அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆடர்ஸ் பட் தமிழ் இந்த சேனலை பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆகியும் உங்களுக்கு ஆட்டோமோ சம்பந்தமான கேள்விக்கு பதில் கூடிய சேனல் அப்படின்னு சொல்லு அந்த வகையில நீங்க யாரோட கேள்விக்கு பதில் அளிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்த்திக் அப்படின்ற ஒருத்தரோட கேள்விக்கு தான் பதில் அளிக்க போறோம் இவர் என்ன கேள்வி கேட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜோட பிளாட்டினா அப்படின்ற பைக்ல வந்து சிபிஎஸ் வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு இவரோட கேள்விக்கு தான் வந்து நம்ம பதில் அளிக்க போறோம் இவரோட கேள்விக்கு நம்ம பதில பாக்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த பைக் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பஜாஜ்லேயே வந்து ஒரு நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய பைக் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல விற்பனையாக கூடிய பைக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜோட பிளாட்டினா அப்படின்ற ஒரு பைக்கை பத்தி சொல்லலாம் இந்த பைக்ல வந்து முன்னாடி வந்து நூறு சிசி மட்டும் தான் இருந்தது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பத்து சிசிலுமே வந்து இன்னொரு பைக் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க சமீபத்துல இந்த நூறு மற்றும் நூத்தி பத்து சிசி இந்த இரண்டு பைக்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப புதுசா வாங்குறவங்க வந்து சிபிஎஸ் வந்து கட்டாயமா கிடைக்கும் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய பைக் பத்தி கேட்கறாரு அந்த வகையில இந்த பைக்கோட ஸ்பெக் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து நூத்தி ரெண்டு சிசி கொடுத்திருக்காங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல் இன்ஜின் இந்த வண்டியோட பீச் மட்டும் டார்க் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து எட்டு புள்ளி எட்டு பீச் கொடுத்திருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டு புள்ளி ஆறு என் எம் டார்க் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அடுத்த வண்டியோட ஃபியூல் டெலிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட்டர் தான் வண்டியோட ஃபீல் டேங் கெபாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினோரு லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எட்டு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது அடுத்த வண்டியோட கியர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து நாலு கியர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வீல் மட்டும் டயர் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டி இன்ச் அலாயில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப் டயர் தான் வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வீலுமே வந்து ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வீல்ல வந்து டெலஸ்கோப்பிக்கும் டேர் வீல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்வின் ஷாக் ஆஃப் சவருமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஹெட்லைட் மட்டும் டெய்லட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் வந்து அலன்கள் கொடுத்துருக்காங்க டெய்லட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பல்ப் டைப் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட இன்ஸ்டன் கஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்வீட் மீட்டர் ஓட மீட்டர் எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆன்லாக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையுமே இந்த வண்டியில வந்து நம்ம டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எண்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையுமே வந்து இந்த வண்டியில வந்து மைலேஜ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னையோட ஆன் ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து வேரியண்ட் கேத்த மாதிரி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்துல இருந்து அறுபதாயிரம் வரையுமே வந்து வண்டியோட விலை வந்து சென்னையோட ஆன் ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து வருது இப்ப இவரோட கேள்விக்கான பதில பாக்கலாம் இவர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா இந்த பைக்ல வந்து சிபிஎஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ணலாமா வந்து பஜாஜ் பிளாட்டினா அப்படின்ற ஓல்டு பைக்ல வந்து சிபிஎஸ் வந்து பிக் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இது வரைக்கும் யாருமே வந்து சிபிஎஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிக் பண்ணது கிடையாது அப்படின்னா பிக்ஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கான பதில் வந்து கண்டிப்பா முடியும் ஏன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்துல வந்து எதுவுமே வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மாடிஃபிகேஷன் வந்து என்ன வேணாலும் வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அது வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறி அப்படின்னு சொல்லுவேன் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஏபிஸ் இல்லாத பைக்ல வந்து ஏபிஸ் வந்து ஆன்லைன்ல டிவைஸ் வாங்கி பிக்ஸ் பண்ணாங்க அப்படி பிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா முடிஞ்சது ஆனா அந்த ஏபிஸ் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நல்லா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நார்மல் பிரேக்கிங்கோட அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பிக்ஸ் பண்ண ஏபிஸோட பிரேக்கிங் வந்து ரொம்ப மோசமாவே இருந்தது இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி ஏபிஸோ இல்ல சிபிஎஸோ வந்து பிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கம்பெனில இருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஆர்வட்டும் சிபிஎஸ் ஆர்வட்டும் பக்கா குவாலிட்டியில இருக்கும் பிரேக்கிங் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சேஃப்டி பொறுத்தவரை இல்ல ஆத்தரைஸ்ட் ஷோரூம்லயே வந்து பிக்ஸ் பண்ணி தராங்க அதாவது வந்து ஒரு பஜாஜோட ஷோரூம்லயே வந்து நீங்க சிபிஎஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ணி தராங்க அப்படின்னா வந்து பிரச்சனை கிடையாது இதே வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பிக்ஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நீங்க பிக்ஸ் பண்ணா வந்து எந்த ஒரு பிரோஜனமும் வந்து கிடையாது உங்களோட கேள்விக்கான பதில் வந்து இந்த வீடியோல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு பயனுள்ள வீடியோ இருக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க இல்ல அப்படின்னா நீங்க பேஸ்புக் மட்டும் ட்விட்டர் பேஜ்ல வந்து கேட்கலாம் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல வந்து உங்களுக்கு கேள்விகள் வந்து கேட்கலாம் உங்களோட கேள்வி வந்து பலருக்கும் பயன் தர வகையில இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேள்வியுமே வந்து ஒரு வீடியோ வந்து சேனல் அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போன்ற பல தகவல் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்க